Historia alternativa Luz se contagia de un virus. Al despertar Bocha se dirige a la escuela para celebrar el triunfo de Gesaide en el camino no ve a nadie en el pueblo lo cual le llama la atención al llegar a la escuela no ve a nadie y piensa de seguro deben estar con la perdedora de Willow luego ve a alguien parado en el pasillo de la escuela. Luego se acerca y se da cuenta que es el director Bump pero tiene una extraña apariencia y luego este la ve y suelta un rugido al cual asusta a Bocha después aparece una nube de humo y alguien la toma de la mano Bocha aparece en un extraño lugar y pregunta dónde estoy Escara le responde tranquila estás a salvo de los zombies ella le pregunta qué dijiste Escara le responde la escuela fue atacada por zombies que eran liderados por la humana la cual atacaron a todos los estudiantes de la escuela Bocha le pregunta quiénes han sobrevivido Escara le dice vine y Amelia y Edric somos los únicos Bocha le dice dónde están Escara le dice fueron por provisiones luego llegan con comida y vine y le dice a Escara rescataste a Bocha, ella le dice si me la acabo de encontrar Bocha ve a Edric, y le pregunta dónde está tu hermana, él le responde no, lo sé antes de que empezara esto Manoplas estaba desaparecida, Amelia les dice cuando los zombies atacaron vía a Mitty convertida en zombie y todos los transformados fueron rumbo al castillo del emperador Bocha, les dice así el castillo y para qué fueron allí Amelia, le responde no lo sé pero mientras estábamos buscando comida, vimos el barco volador podríamos huir en él. Todos le dicen es una buena idea, al salir se topan con algo nunca antes visto Vine y les dice no puede ser todos, observan a un dragón zombie custodiando el barco Vine y les dice esto será un problema alguno deberá distraerlo, luego Amelia les dice yo lo distraigo, ustedes huyan ellos corren Amelia le grita al dragón el cual va detrás de ella ellos se suben al barco y despegan luego Bocha les dice no podemos dejar a Amelia Vine y le dice tienes razón intentemos salvarla pero el dragón se la come luego todos se van tristes luego van rumbo al castillo en el camino ven una horda de zombies los cuales van al castillo al llegar al castillo lo ven rodeado de zombies luego aterrizan en el patio los guardias los reciben kikimora les dice no se preocupen son sobrevivientes bocha le pregunta qué ha sucedido ella le responde un ejército de zombies rodeó el castillo ahora estamos atrapados edric le dice tenemos el barco con él podemos salir y entrar kikimora le dice el problema es el dragón Zombie, hemos estado combatiendo con él ellos le dicen, si ya lo vimos perdimos a una amiga, quien se sacrificó para que huyéramos luego llega un ter, y les dice lamento su perdida pero trajeron provisiones bocha, le dice si trajimos algo no es mucho, pero nos servirá por el momento luego pregunta, saben qué pasó de un momento a otro todo está hecho un caos un ter, le dice tengo la respuesta hace poco enfrente a la humana, y le quite un cabello podemos usar el espejo mágico quien nos mostrara sus recuerdos. Al llegar a una habitación un ter saca el cabello y lo mete en el espejo el cual les muestra lo que pasó o la luz. Quisieras ir a mi casa quiero celebrar la victoria de Hetzide mi mamá hará sopa de murciélago y quisiera que compartieras con nosotros esta bien Amiti. Iré toc toc o la luz vienes a cenar con nosotros si Amiti me invito pasa oye Edric no sería divertido asustar a luz con tu murciélago me parece buena idea espero no se asuste mucho. Oye luz mira jajaja te asustaste no como me asustaría de este pequeño o oh, me mordió no te preocupes que podría pasarte luego de cenar iré a la casa búho estuvo deliciosa la cena pero debo irme se me está hinchando la mano gracias a Miti. nos vemos qué dolor tengo hola edad oye luz que te pasó nada una broma de los gemelos ya verán no tranquila mañana estaré mejor luz escucho ruido estás bien no luz estás ahí perdón por lo de mis hermanos vengo a pedirte disculpas porque la puerta está dañada no detente bocha le dice a Edric esto es tu culpa la humana se contagia de un virus por tu culpa atacó a todos los que amábamos. Edric le dice no pensé que esto sucedería vine y les dice no es hora de echar culpas debemos buscar la manera para solucionar este problema todos piensan Escara les dice tengo una idea debemos ir a la casa Bu ahí empezó todo tal vez encontremos una solución allí Bocha le dice buena idea luego escuchan un rugido ya sabemos quién es será un problema Edric les dice tengo una idea voy a encomendar mi error todos felicitan a Edric Buena idea esa ilusión, lo tendrá ocupado mientras huimos ahora debemos dirigirnos a la casa Búho, Escara les dice alguno conoce el camino Vine y le dice no será necesario allí va caminando bajemos y entremos, al bajar se dan cuenta que camina sola pobre, debe estar infectado pero la solución, debe estar allí lo presiento al bajar llegan al tejado y entran al entrar se topan con King Ola, ellos le dicen no estás infectado él les responde, sí pero descubrí algo que me ha tenido consciente. 
y podría ser la solución cuando Luz llegó nos mordió infecto el efecto tardo más en mí descubrí que por accidente bebí de la pócima de Eda la cual me mantuvo consciente pero debo estarla tomando ellos le dicen esa es la solución la poción puede curar a los infectados por un tiempo. Luego todos comienzan a buscar más poción King les ayuda mientras buscan Boche encuentra el teléfono de Luz y le pregunta a King es este el teléfono de la humana él le responde si sí, antes de que comenzara todo esto Luz estuvo grabando Bocha le pregunta sabes desbloquearlo él le responde si sí, Luz me enseño cómo porque Bocha le dice tal vez haya información útil él lo desbloquea y Bocha llama a todos escuchen tengo el teléfono de la humana tal vez haya algo útil todos comienzan a observar el contenido del teléfono no bocha ve una foto de la madre de luz ella debe ser la madre de la humana es cara le dice si tienen parecido hay un nombre en la foto camila no se da viney les dice hay algún video reciente bocha revisa si aquí hay uno de hace unos días bocha le da clic y ve en el video hola mamá espero estés bien también vi ellos le preguntan a quién quién es bien les dice es una basilisco que tomó el lugar de luz viney le dice no puede ser existe una basilisco él le dice hay varias según me contó luz todos siguen viendo el video. Muy pronto será la final contra Glandus iré con mis amigos y luego me enfocaré en llegar al portal que construyó el emperador. Todos quedan asombrados. Bocha le pregunta a King a qué se refiere con un portal que construyó el emperador. King les dice hace mucho Hunter nos robó la llave del portal. No sabíamos por qué pero descubrimos que el portal aún existe. El emperador lo tiene en el castillo. Planeábamos entrar y hallar el portal para llevar a luz a su casa pero después del partido todo esto sucedió. Luego Bocha le dice a todos debemos ir al castillo y luego usar el portal e ir al reino humano este ya no es nuestro hogar y decirle a la madre de luz lo que pasó es cara le dice y la pócima Bocha le responde aunque tengamos muchas no será suficiente habrá que estarla produciendo no queda opción lo único que podemos hacer es huir al mundo humano Viney les dice Bocha tiene razón esta fórmula es difícil de hacer lo mejor es llevar lo que podamos e ir al castillo todos montan el barco y se dirigen al castillo luego Luego un grifo los ataca Edric intenta distraerlo con una ilusión, pero el grifo se abalanza y los lanza al suelo todos, caen en la plaza de Huesos Burgo, Escara les pregunta están todos bien ellos le dicen, si luego un grupo de zombies los atacan, ellos se defienden luego escuchan una voz, que les dice por aquí y escuchan música, y ven como los zombies se les bloquea su magia, luego ven a alguien enmascarado quien los lleva a las alcantarillas, ellos le dicen quién eres luego, se topan con otra persona en más Carada, ellos se quitan la máscara soy Rain, y ella es Katia también somos sobrevivientes éramos la resistencia contra el emperador pero nos capturaron tiempo después nos liberaron para alejar a los zombies del castillo pero solo un puñado nos siguió solo unos pocos logramos huir y ahora nos escondemos en la alcantarilla acompáñenos a nuestra guarida ellos aceptan al llegar entran a un cuarto lleno de comida y armas Rain les dice tomen lo que necesiten ellos toman algunas armas Bocha toma una espada Rain le dice esa espada le perteneció a otra sobreviviente pero se sacrificó Bocha le dice tenemos un plan ellos le cuentan todo lo que saben él les dice es buena idea conocemos una ruta para llegar al castillo pero primero deben ver algo él los lleva afuera y ven una horda de zombies Viney le pregunta qué sucede Rain le dice los zombies se han estado organizando y creo saber porque según lo que me contaron no son los únicos en querer ir al mundo humano debemos ir lo más pronto posible y una vez estemos allí destruir el portal luego él los guía por un túnel luego ven el castillo y no ven ningún zombie y se acercan los guardias los dejan pasar al entrar kikimora les pregunta qué averiguaron ellos le cuentan todo y buscan a un ter en el camino ven glifos en las paredes ellos le preguntan kikimora les responde destruiremos el castillo pero primero iremos al mundo humano rein le cuenta lo que vieron ella le dice con mayor razón debemos destruir este lugar luego sienten un temblor los guardias le dicen a kikimora se acerca un ejército de zombies luego escuchan ruidos escalofriantes uno de los guardias les dice huyan los zombies han logrado entrar los guardias empiezan a luchar contra los zombies luego aparece un ter y les dice que esperan vámonos luego oyen un rugido y ven a luz y a miti zombie montando al monstruo búho bocha les dice yo las distraigo huyan un ter les da la llave y les dice tienen una oportunidad luego bocha le da el teléfono de luz a rein toma dáselo a camila les daré tiempo de huir ya los alcanzó un 
Hunter le dice Me quedaré contigo activaré los glifos y huiremos Bocha le pregunta y el emperador Hunter le dice Mi tío ya se fue estamos solos Ellos combaten a los zombies luz Se enfrenta a Bocha Bocha le dice Esto es por mi familia y le corta un brazo Y lo quema a Mitty la ataca pero Hunter la golpea Y activa los glifos y le dice a Bocha corre Es nuestra única oportunidad pero el monstruo búho se les atraviesa y les ruge Pero aparece el emperador y Hunter le dice Tío pensé que te había sido él les dice solo Quería ver el mundo humano por última vez Huyan les daré tiempo ellos corren Y el emperador enfrenta al monstruo búho y muchos zombies Se abalanzan sobre el Kikimora interviene y ambos Combaten a los zombies pero el castillo se derrumba y ambos mueren Bocha y Hunter ven a Rein pero Hunter tropieza Bocha lo ve Y lo ayuda y le agradece Ella le dice ni lo digas rápido Corre pero una roca cae hacia el portal Y Rein entra y ellos quedan atrapados Hunter usa su bastón y ambos vuelan por un túnel y salen al salir ven a los zombies alrededor y los persiguen ellos aterrizan y les dicen no les tenemos miedo pero luego un portal se abre y los absorbe ellos miran a su alrededor y ven un gran estadio y Eda los recibe hola soy Eda y han sido traídos aquí para competir por un deseo mientras tanto Katia le pregunta a Rain y los demás él le dice no pudieron salir ellos salen de la casa y ven a la madre de luz por aquí es donde apunta la señal del celular de mi hija Vi le dice esta segura señora no se da ella le dice sí luego ve a Rain con el celular y le pregunta por qué tienes el celular de mi hija él le responde tenemos una noticia que darle y luego todos se van con Camila mientras una mano sale de los escombros y se oye un rugido 